Umakit na sa 52% ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR. Ayon po yan sa pag-aaral ng Okta Research. Pinakamataas yan mula na magsimula ang pandemya. Ibig sabihin sa bawat sampung taong tinitest lima ang nagpo-positibo. We refrain using the term mild lang, no? And in fact, CDC uh, emphasizes that the proper term here is a less severe form of Delta. Actually, on the ground now, we are seeing patients now admitted even with mild symptoms, but because of their comorbidities, they are now in the hospital because of their comorbidities. No? So, dapat hindi natin pagbaliwalain. Para mapigil ang umabot sa moderate risk level ng healthcare utilization rate sa Metro Manila, sinabi noong nakarang linggo ni Health Secretary Francisco Duque III na baka kailangang itaas sa alert level 4 ang rehiyon. For the record mga ka-SFT, babaguhin ba ang alert level sa NCR pagkatapos ng January 15? Ang sagot ng palasyo hindi muna itataas sa alert level 4 ang Metro Manila. As of January 9, ang ICU bed utilization sa NCR ay nasa 52%. 50% naman ang isolation bed utilization. Nasa 65% naman ang utilization ng ward beds habang 26% ang use of ventilators. 71% ang threshold para masabing nasa moderate risk na ang rehiyon. Yung alert level systems na susundin natin follows the the three Cs nga. Yun lang yung lalagyan natin ng konting restrictions. By doing that, Hopefully, hindi ganun ka laki ang magiging effect sa unemployment natin. But again, uh, it's really balancing health and the economy here. Uh, which is why, para sa amin sa IETF, uh, pag kinakailangan i-escalate, kailangan we really have to escalate. Again, to protect everybody. Kung kayong tatanong yun ng ka-Stanford Truth, dapat na bang itaas sa alert level 4 ang rehiyon ngayong lagpas na sa 50% ang positivity rate sa Metro Manila? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stanford Truth.